மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது ஃபர்தீன் தீன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஃபஸ்ட் பேபிக்கு சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணினாங்க செகண்ட் பேபிக்கும் சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் மாதிரி இருக்குமா உங்கள் யூ வீடியோ எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ மிஸ்ஸஸ் ஃபர்தீன் தீ உங்களுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு நன்றி ஒரு பெண்ணுக்கு முதல் குழந்தை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பிறந்தா அடுத்த குழந்தை அறுவை சிகிச்சையா நார்மலாக இதான் உங்களோட கேள்வி பொதுவாக நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன காரணத்துக்காக இந்த அறுவை சிகிச்சை முதல்ல பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது முதல் முக்கியமான விஷயம் சில பெண்கள் வந்து ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருப்பாங்க தே காலஸ் ஷார்ட் ஸ்டேஜர் ப்ரைமின்னு சொல்லுவோம் இந்த குள்ளமாக இருக்கிறவங்களோட யோனி குழாய் சின்னதாக இருக்கும் பல நேரங்களில் குழந்தை பிறப்புக்கு அது சரியான அளவில் இருக்காது இதை வந்து சில நேரம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களோட பெல்வி ஷார்ட்டாக இருக்கிறனால நார்மல் டெலிவரி ஆகுது கஷ்டம் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணும் சில பெண்களுக்கு கண்ட்ராக்டட் பெல்விஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பெல்விஸே வந்து சுருங்கி இருக்கும் பெல்விஸில் மூணு விதமாக இருக்குது கைனக்காய்ட் பெல்விஸ் மற்றும் ஆண்ட்ராய்ட் பெல்விஸ் மற்றும் நார்மல் கைனக்காய்ட் பெல்விஸ் ஃப்ளாட் பெல்விஸ் அப்படின்ற பல விதமான டைப்ஸ் இருக்குது இந்த வகையில் சில பெல்விஸோட அந்த அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் இதில் ஒரு நல்ல கைனக்காய்டு பெல்விஸால் நார்மல் டெலிவரி ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ளாட் பெல்விஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுலேயும் ஓரளவு நார்மல் ஆகலாம் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு பெல்விஸ்ன்னு இருக்கிற பெண்களுக்கும் ஆந்த்ரப்பாய்டு பெல்விஸாக இருக்கிற பெண்களுக்கும் பல நேரங்களில் பிரசவத்தில் கஷ்டங்கள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பெல்விஸ் பல நேரம் பார்த்தா டாக்டர் நான் டாலாக இருக்கேன் நல்ல ஹெக்டியாக இருக்கேன் நல்ல உயரமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பெல்விஸ் நல்லா தானே இருக்கணும் எனக்கு கூட சிசேரியன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருகிற பெண்கள் அதிகம் இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு பலருக்கும் அந்த ஆண்ட்ராய்டு பெல்விஸாக இருந்தனால அந்த தலை திரும்பி வருவதில் சில நேரங்களில் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த நிலையில் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு இயற்கையில் பிரசவம் எத்தனை குழந்தை ஆனாலும் அறுவை சிகிச்சை தான் பிரசவம் ஆகும் ஸோ இந்த வகையில் உயரமாக இருந்தாலும் அவங்களோட பெல்விஸோட சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த பெல்விக்கு வந்து மூணு பார்ட் இருக்குது அப்பர் பார்ட் மிடில் பார்ட் லோவர் பார்ட் அந்த மூணு விதமான தலங்கள் நாங்கள் ஃபோர் பெல்விஸ் ஹைன் பெல்விஸ் அதை சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பெல்விஸோட பார்ட்டில் சில எலும்புகளும் அதோட மாற்றங்களும் வேறு மாதிரி இருந்தால் சில நேரம் அவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சிசேரியன் தான் ஸோ அப்சலூட் இண்டிகேஷன்ஸ்னால் உங்களுக்கு சிசேரியன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபரித் தீன் ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு அடுத்த முறையும் நார்மல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் ஒரு இமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைக்கு திடீர்னு ஒரு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது குழந்தை வந்து பனிக்குடம் உடஞ்சு அந்த அந்த நீரை குடிச்சிருச்சு ஃபீட்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் மற்றும் சில நேரங்களில் வந்து குழந்தை வந்து ரொம்ப குறை பிரசவத்தில் இருக்குது சில நேரங்களில் இந்த குழந்தைக்கான ஒரு சில காரணங்கள் குறிப்பாக வந்து குழந்த கால் வழியாக வந்தது இந்த மாதிரியான பல மாறுபாடுகள்னால அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா பல நேரங்களில் அடுத்த முறை பிரசவிக்கும் போது என்ன காரணம் என்ன பொசிஷன் தற்பொழுது என்ன கண்டிஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு தான் உங்களுக்கு அடுத்த குழந்தை நார்மல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டா வி பேக்னு சொல்லுவாங்க வெஜனல் பர்த் ஆஃப்டர் சிசேரியன் செக்ஷன் இந்த முறைகளில் யாருக்கு தேவை என்பதை உங்களுடைய ஆப்சர்டேஷனுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன காரணத்துக்காக பண்ணாங்க அந்த காரணத்தோட பாதிப்பு இந்த கர்ப்பத்தில் எந்த லெவலில் இருக்குது அதோட பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை என்றால் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு நார்மல் ஆகலாம் ஆனால் பொதுவாக இந்த பிரசவம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு மறுபிறப்பு மாதிரி இந்த மறுபிறப்பு எவ்வளவு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருந்தாலும் டர்ஷரி கேர் சென்டர்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு பிரசவத்தில் எது அடுத்து நிகழும் என்பது பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்பத்தை முழுமையாக நிறைவாக தாயும் குழந்தையும் சேஃபாக இருப்பதற்கு அந்த ஸ்டேஜில் என்ன லெவல் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு ஆப்சர்டேஷன்ஸ் இந்த பெண் நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா குழந்தை அப்படின்னா சில நேரம் நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்கள் குழந்தையோட மூச்சு திணறலோ கொடி சுத்துதலோ இல்லை கொடி க ஷார்ட்டாக இருந்ததுனால அது இழுக்கும்போது குழந்தைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் கம்மியாகிறதுனாலையோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலும் கூட சில நேரம் எமர்ஜென்சி சிசேரியன் ஆகலாம் ஸோ எந்த நேரத்திலும் இந்த குழந்தைக்கு நார்மல் பிரசவம் ஆகும் நார்மலில் பிரசவம் ஆகும் அந்த பெண்ணுக்கு அப்படின்றத யாராலும் நிர்ணயிக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் பெண்களுக்கு பொதுவா
சில நேரம் தாயையும் குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக பிரசவிக்கும் பிரசவத்தை இது நோக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு முறை அறுவை சிகிச்சைனா அறுத்த முறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சில நேரங்களில் இதற்கான காரணங்கள் மற்றும் உங்களுடைய இன்றைய பிரசவ நிலையில் உள்ள பொசிஷன் குழந்தை இடை உங்கள் கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் உங்களோட அசோசியேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா வி பேக் அலோவ் பண்ணலாம் அது உங்களுடைய மருத்துவரை உங்கள் ஆப்ஸ்டேஷனை அணுகி அதை பற்றி நீங்கள் தீர விசாரிங்க இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி இருந்தால் இப்படின்ற மாதிரி எதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது அடுத்து பிரியா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி மூன்று மந்த் ஆகுது ஆனால் பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஏழு நாளைக்கு முன்னாடி வயிற்றில் சைடில் ஏதோ ஒரு மாதிரி சைடில் பெயினாக இருக்குது அந்த பெயின் ஏன் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படியா பொதுவாக மாதவிலக்கு வருவதற்கு ஒரு ஐந்து முதல் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சைடாக வழியாகுவதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று அந்த சினைப்பையில் கருமுட்டைகள் வெளியான உடனே அதோடய கார்பஸ் லூட்டியம் சொல்லுவோம் அந்த கார்பஸ் லூட்டியங்கிறது வந்து ஒரு எம்டியாக இருக்கிற அந்த ஷெல் ரிலீஸ் ஆன ஷெல் இந்த ஷெல் ஓவரியில் இருக்கும்போது பல நேரங்களில் அந்த முட்டைகள் வெளிவந்த பிறகு அந்த ஷெல் எம்டியாக இருக்கும் அது ரொம்ப வேஸ்குலராக இருக்கும் அந்த வேஸ்குலாரிட்டி அதிகமாகும் போது பல நேரங்களில் அந்த இடத்துல ஒரு பெயின் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்பக்கம் ஏதாவது அடிஷன்ஸ் ஒட்டி கொள்வது அந்த திசுக்கள்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி கொள்வதுனால பல நேரங்களில் அடிஷன்ஸ் உருவாகலாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் கர்ப்பப்பை சுருங்குவதற்கு முன்பு இந்த மாதிரி வலி ஒரு சைடில் ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் உங்கள் கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் ஏதாவது கட்டிகள் இருக்கலாம் ஃபைப்ராய்ட் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டிகள் இருக்கிறதுனாலே இந்த மாதிரி வலிகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குற ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகி பரிசோதித்து ச சில பரிசோதனை முறைகள் ஸ்கேன் மூலமாக ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா என்று பார்க்கலாம் எதுவும் இல்லை இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் வரும்பொழுது வருகிற ஒரு பெயின் தானே நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படாது மூன்றாவது கவிதா செந்தில் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு பேபி பிறந்து செவன்டீன் டேஸ் ஆச்சு யூரின் போகிற இடத்துல நூல் மாதிரி தொங்குது எது காப்பர் டீ போட்டுருக்கா காப்பர் டீயோட நூல் அதுன்றாந்து எனக்கு தெரியல அது நூல் தானே டாக்டரை பார்க்கணுமா அப்படி இருந்தால் இனி ப்ராப்ளமாக சொல்லுங்கள் கவிதா பொதுவாக ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவம் ஏற்பட்டா நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் மருத்துவமனைகளில் பிரசவம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்பார்ட்டம் ஐயூசிடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிரசவம் ஆனவுடன் நஞ்சு பிரிந்தவுடன் அந்த நஞ்சு குதிரை போக்கு குறைந்தவுடன் போஸ்ட்பார்ட்டத்தில் ஒரு ஐயூசிடி இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐயூசிடி என்பது உங்களுக்கு அடுத்த கர்ப்பத்துக்கிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சீரான முறை இந்த முறையில் பல நேரங்களில் பல பெண்கள் அந்த பிரசவமான பிறகு இதை கவனிக்காமல் விடுறது அதாவது கவனிப்பு தான் என்னென்னா கருத்தடை முறைகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் அடுத்தடுத்து குழந்தை பேர் பெற்று பெறுவதனால் பெண்ணோட உடல் ரீதியான ம கெடுதி உடலுக்கு கெடுதி மனதுக்கு கெடுதி குழந்தை வளர்ப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாது இந்த மாதிரி பல விஷமான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நம்முடைய அரசு இந்த போஸ்ட்பார்ட்டம் ஐயூசிடி ப்ரோக்ராமை வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இந்த கருக்கலைப்பு என்பதும் சரியான முறை அல்ல குழந்தை பிறந்த கர்ப்பு குழந்த பிறந்த ஆறு மாதத்தில் கர்ப்பம் தரிச்சிடுறேன் உடனே போய் அபார்ஷன் பண்ணிக்கிறது உடனே போய் க்ளீன் பண்ணிக்கிறது இந்த முறைகளை பல நேரங்களில் பெண்ணுக்கு பல விதமான பிரச்சனைகள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பிஐடி செப்டிசீமியா இந்த மாதிரி தொத்துக்கள் ஏற்படலாம் ஸோ பல நேரங்களில் இதனால் அடுத்தடுத்து குழந்தை பேர் பெறதுனால பெண்களுடைய உடல் ரீதியான சோகை உடல் ஆரோக்கிய குறைவு சத்து குறைவுகள் கர்ப்பப்பை பலகீனமாகிறது இந்த மாதிரியான பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்படலாம் இதனை தடுக்கும் முறையாக நமது அரசு அரசு இந்த மாதிரியான போஸ்ட்பார்ட்டம் ஐயூசிடி ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்காங்க அந்த வகையில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் டெலிவரி ஆன பெண்களுக்கு இந்த காப்பர்டி செலுத் போட்டுடுவாங்க போட்டுட்டு இதை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் டெலிவரி ஆகிருந்தால் ஒருவேளை அந்த நூல் தொங்குவது பிபிசி ஐயூசிடியாக இருக்கலாம் இது ஒரு நல்ல முறை தான் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அடுத்து கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் நாற்பத்தைந்தாவது நாள் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடுற நாளில் உங்கள் பிரசவமான பிரசவ வார்டுக்கு சென்று அங்கே உள்ள மருத்துவரை அணுகி உங்களை பரிசோதித்து காப்பர்டி பொசிஷனில் இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து அதனை சீராக பரிசோதித்து மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை பரிசோதித்துட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருடம் இடைவெளி ஒரு குழந்தைக்கு அடுத்த குழந்தைக்கு இடைவெளி விட்டு அடுத்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக பெறுவதற்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு ஏன்னா பல பெண்களுக்கும் இந்த பாதுகாப்பு பற்றி தெரியாததுனால தேவையில்லாத கருக்கலைப்பு உடல் ரீதியான விஷயம் பல பெண்களுக்கு இந்த கருக்கலைப்புனால
தவறு செய்து குழந்தையை கொன்று விட்டோமோ அப்படின்ற மன கஷ்டப்படுற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஏன்னா ஒரு கர்ப்பம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு தாய்மை என்பது ஒரு சிறப்பான விஷயம் இதை தேவையில்லாத கருக்கலைப்பு என்பது ஒரு தவறான விஷயம் இதை தற்காப்பு கொள்வது பெண்களுக்கு நல்லது அந்த குழந்தை பிறந்த பெண் அந்த குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான தாயின் உடல்நிலையும் தேவை அதுக்கு இது ஒரு நல்ல முறை ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணிக்கோங்க கவிதா அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை கஸ் கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கான்னு பார்த்துருங்க மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பரிசோதிச்சுக்கோங்க அது நல்ல முறை பயப்பட வேண்டாம் அடுத்து அர்ச்சனா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் எனக்கு பீரியடஸ் ஆகுது அப்படியான ப்ராப்ளம் இல்லையா மேடம் அர்ச்சனா பொதுவாக மாத விளக்கு மாதம் ஒரு முறை வருவது இந்த மாதிரி நாற்பது நாள் நார் அப்படி வருவது என்பது நார்மல் ஒரு பெண்ணுக்கு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அதாவது இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளாக மாத விளக்கு வருவது நார்மல் சில பெண்களுக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் தான் பீரியட்ஸே வரும் ஸோ இது எதை குறிக்கிறது என்றால் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் இந்த பெண்களுக்கு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால இந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு நாற்பது நாளைக்கு ஒருவது வருவது தவறா பெரிய தவறு என்பது இல்லை ஆனால் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வந்தால் பீரியட்ஸ் இரகுலாக வந்தால் கருமுட்டை வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் கருமுட்டை வளர்ச்சி சீராக சரியான ப்ராப்பரான மெச்சூரிட்டியோடு வளர்கிற பெண்களுக்கு இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே மாத விளக்கு வரும் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சிலருக்கு இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி இரகுலர் பீரியட்ஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த மாதிரி வருவதனால கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைகள் ஏற்படலாம் பொதுவாக நம்ம நாட்டு பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டை வளர்ச்சி குறைபாடுகள் நீர்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு வரும் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்களுக்கு தூரம் தள்ளி தள்ளி வரும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகாது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒருத்தர் கூட ரெகுலராக வரும் இந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கும் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் பீரியட்ஸ் வருதுன்னா கண்டிப்பாக என்ன காரணத்தினால பீரியட்ஸ் தள்ளி போகிறது சில பெண்களுக்கு கரெக்டாக ஓவலேஷன் ஆகும் அந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் மட்டும் டிஃபெக்ட் ஆகும் லூட்டியல் ஃபேஸ்னா முட்டைகள் வெளியான பின்பு வருகிற ஹார்மோன் குறைபாடுகள்னால மாறுபாடுகள் வரலாம் சில பெண்களுக்கு சீக்கிரம் சீக்கிரம் மாத விளக்கு வரும் அதுவும் தவறு ஸோ மாத விளக்கு சரியாக வந்தால் கருமுட்டைகள் சீராக வளர்கிறது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இதனை மனதில் கொண்டு மாத விளக்கை சீராக சரி செய்து குழந்தை பேர் பெறுவது நல்லது